till I can't no more. I got the horses in the back. Or stock is attacked. Um, hi semua. Apa khabar? Jumpa balik kita dalam YouTube channel Cikgu. Saya Cikgu Fadila. Jadi hari ini, jom kita sama-sama belajar sains dengan Cikgu. Topik bab 5, genetik. Hari ini kita sambung topik yang lepas iaitu 5.2 perwarisan. Nah, pernahkah kamu tertanya antara kamu dengan adik-beradik kamu, sifat apakah ataupun ciri-ciri apakah yang kamu warisi daripada ibu bapa kamu? Yes. Nah, sifat-sifat ini lah melalui pewarisan daripada ibu bapa. Si, uh, pewarisan ini mewakili kajian yang, yang diwarisi daripada ibu bapa Kita ada 46 kromosom Ayah kita dapat daripada ayah 23 kromosom Dan daripada ibu 23 kromosom lagi Jadi kita mewakili kedua-dua sifat itu Now sifat yang diwakili ini Kita uh, kita gantikan ini ke dalam bentuk gen Gen ini ada dua jenis Yang pertama adalah bentuk gen dominan Yang mana gen dominan ini adalah gen yang kuat Apabila dia kuat, dia dapat menunjukkan sifatnya walaupun dia berpasangan dengan gen resesif. Berbeza dengan gen yang resesif, gen resesif pula mewakili gen yang lemah dan dia tidak dapat menunjukkan sifatnya wala uh, apabila dia berpasangan dengan gen dominan. Maknanya, bila gen resesif berpasangan dengan gen resesif, maka dia baru dapat tunjukkan sifatnya. Okey? So, apa dia trait-trait dominan dengan trait resesif yang ada pada badan kita? Alright, trait bermaksud sifat-sifat yang diwarisi. Baik, antara contoh kat sini adalah trait dominan seperti rambut hitam, penerbangan normal, cupen tinggal bebas, boleh menggulur lidah, aris hitam dan mempunyai lesung pipit. Anak-anak, ini antara contoh-contoh soalan yang selalu keluar dalam kertas satu bahagian objektif. Yang mana contoh soalannya ialah Antara pilihan yang berikut, yang mana satukah mewakili trait dominan pada seseorang manusia? A, rambut hitam. B, buta warna. C, so kamu kena pilih mana yang salah. Itu antara contoh soalan. So make sure anak-anak pay attention uh, to bahagian topik ini. Okay? Baik, yang seterusnya ialah uh, satu eksperimen pewarisan monohybrid telah dijalankan oleh seorang pakar yang dinamakan sebagai Greg Mendel. Nah, Mendel ini men, uh, menjalankan eksperimen dia nak kaji kacukan antara pokok tinggi berbaka tulen dengan pokok tinggi uh, pokok kerdil yang berbaka tulen. Bila kita kata baka tulen, ini bermaksud kedua-dua gen yang diwakili adalah kedua-duanya adalah gen dominan. Okey, ataupun kerdil yang berbaka tulen, maksudnya kedua-duanya adalah gen resesif. Sama ada homozigot, uh, kedua-duanya mestilah homozigot. Okey, untuk faham lebih lanjut tentang bahagian pewarisan oleh Gregor Mendel ni, mari saya terangkan secara bertulis. Okey. So selalunya apa yang berlaku ialah dalam soalan dalam soalan exam dia akan maklumkan kepada kita. Alright, selalunya dia akan bagi tahu uh, T besar adalah gen dominan. Okey, dan gen dominan ini mewakili Sifat yang mana gen dominan ini mewakili sifat pokok tinggi. Alright, ini selalunya dalam soalan dibagi tahu. Manakala T huruf kecil pula mewakili gen resesif. Ingat tadi tak gen resesif apa dia? Gen yang lemah yang mana mewakili sifat pokok kerdil. Nah, ini dalam soalan dia akan bagi tahu bergantung kepada jenis soalan. So, apa yang dia soalan nak sekarang ini kita nak kacukkan pokok berbaka tulen antara pokok tinggi dengan pokok kerdil. So, apa kita ada ialah untuk sel induk. Alright, untuk sel induk saya nak kacukkan pokok tinggi dengan pokok kerdil. Alright, so kita ada pokok tinggi dengan pokok kerdil untuk sel induk. So apa yang kita nak sekarang ialah kita akan pecahkan dia kepada gamet-gametnya. Ha. Bila kita pecahkan kepada gamet, ini akan melalui satu proses yang kita panggil sebagai proses meiosis. Proses penghasilan gamet adalah proses meiosis. Yang mana senang saja tuan-tuan, macam mana kita nak tahu gamet dia? Simple sahaja. 
Kamit yang pertama ambil saja nilai ni Terus dia tulis balik Yang kedua pun sama T besar, T besar Bagaimana pula dengan yang satu lagi? Sama juga Kamu ambil saja T ni Tulis je balik T kecil Yang sebelah sini pula pun sama Tulis je balik T kecil So kita dah dapat gamet bagi Gamet bagi jantan dan gamet bagi pokok betina Pokok tinggi dengan pokok kedil Baik, yang seterusnya ialah kita nak kacukkan mereka Alright, of course bila kita kacukkan Pastikan kita kacukkan antara T besar warna biru dengan T kecil warna purple Janganlah kacuk T besar dengan T besar yang sama Okay, so apa yang kita buat ialah kita kacukkan pokok yang pertama Apa yang kita dapat? Sini huruf apa? T besar. Maka kita tulis saja T besar. Yang ini pula kita dapat huruf apa? T kecil. Maka tulis saja T kecil. Boleh? Baik. Sekali lagi kita buat. Kita kacukkan antara jantan dengan gamit betina. Huruf apa kat sini? T besar. So tulis sebalik T besar. Yang ini pula kita dapat huruf T kecil. So maka tulis je semula T besar dengan T kecil. Dan proses ini berulang sehingga habis semua gamit. Dikacukkan Ok, so dapat T besar T kecil Yang ni pun sama dapat T besar T kecil Dan proses ini kita panggil sebagai proses Persenyawaan Ok, proses Persenyawaan Boleh? Alright Proses persenyawaan ini akan menghasilkan Genotip Genotip mewakili sifat genetiknya Apa yang di, sifat genetik diwakili oleh huruf-huruf itulah T besar dan T kecil Now ingat lagi tak Next kita nak tentukan dia Tentukan pula fenotipnya Macam mana kita nak tentukan fenotip Fenotip pula bermaksud Fenotip bermaksud adalah sifat yang diwarisi tadi Ingat tak awal-awal tadi saya bagi tahu bahawa T besar mewakili sifat tinggi. T kecil mewakili sifat kerdil. Senang cerita oleh kerana ada T besar, T besar bersifat gen dominan. Yang ini ada tak huruf T besar? Kalau ada je T besar, maka dia terus jadi sifat tinggi. Yang ini pun sama tinggi. Ini pun sama tinggi. Dan yang ini pun sama juga tinggi. Boleh faham anak-anak? So, berapakah peratus pokok tinggi? Ha, bila kita kata peratus, kesemuanya adalah 100% pokok tinggi. Okey? Senang kan? Yes. Inilah antara soalan yang pernah keluar dalam SPM. Baik, soalan ni berbentuk macam ni adalah soalan-soalan yang mana dia suruh kamu isikan tempat kosong. Selalunya template ni dia dah bagi, dia minta kamu isikan sahaja tempat kosong. Tapi kamu kena tahulah macam mana cara nak membuat ni. Okey? Baik, itu pewarisan yang pertama. Sekarang ni, apa saya nak sekarang ni? Anak daripada genotip ni yang ada T besar, T, bes T kecil ni, saya nak kacukkan sekali lagi. So... Sekarang ni masih, mari kita kacukkan sekali lagi Anak T besar T kecil Darabkan dengan T besar T kecil So ini adalah sel induk generasi kedua okay, Kita kena tulis lah Sel induk Memang ini cara penulisannya Baik, sel induk So apa kita kena buat step yang pertama Kita akan pecahkan dia kepada gar, gamet Apa proses dia yang berlaku untuk pecahkan gamet kat sini? Prosesnya adalah proses So, apa yang berlaku proses tadi adalah proses meiosis Okay, ingat sebut betul dapat ija betul Now, bila kita pecahkan kepada gamet Apa yang kita dapat ialah Okay, mari kita pecahkan kepada gamet So, yang pertama Kita nak pecahkan dia kepada gametnya Ah, nak pecahkan kepada gamet, ambil je T besar, salin je balik kat sini T besar. Yang ni T kecil, salin je balik kat sini T kecil. Ini pun sama, kita ulang saja balik. Bergantung kepada soalan. Now, sekarang mari kita kacukkan. Lakukan proses persenyawaan antara gamet jantan dengan gamet betina. Baik, jom kita buat antara T besar dengan T 
besar. Okey, so macam mana nak buat ialah kamu ambil sahaja nilai. Apa yang kamu buat sekarang sini? Ini ro apa? T besar. So, tulis sahaja balik T besar. Kita kacuk dekat dengan apa? T besar juga. So, tulis balik T besar. Okey, tak kat sini? Alright. So, kita kacukkan sekali lagi dengan sebelah sini pula. Now, jangan risau sangat tentang garisan-garisan ni. Selalunya dalam exam memang dia dah bagi siap-siap garisan ni. So, apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena tahu dan ikut sahaja garisan anak panah ni. Contoh macam ni, ada T besar. So, tulis balik T besar. Yang ni ikut jadi T kecil. So, tulis sahaja balik. Yang ni pula T kecil. Tahu tak? T kecil dulu kamu jumpa baru T besar. So, mana satu nak tulis dulu? Tulislah guna huruf T besar dulu dengan kepada T kecil. Kalau ikut penulisan uh, rules by, by rules dia, mesti kita tulis huruf kecil dulu baru huruf besar. Sama juga dengan ini, T kecil, T kecil. Ini tak ada masalah lah. Tulis saja T kecil, T kecil. Okey tak nak-nak? Simple kan? Baik, ini yang kita telah kaji adalah ini genotipnya. Iaitu sifat secara genetik yang diwakili oleh huruf-huruf. Baik, apa pula fenotipnya? Ha, mari kita kaji fenotipnya pula. Okey, untuk fenotip pula, bila kita tengok T besar, T besar. T besar mewakili sifat tinggi, betul? Tinggi adalah dominan. Ingat, kalau ada huruf T besar saja, mesti dia menang. Okey, yang ni pun sama. Pokok T tinggi. Macam ni dengan yang sebelah ni? Ada huruf T besar, pokok tinggi terus. Okey. Manakala yang ini t kecil t kecil adalah pokok ren kerdil. Sebab apa? Kedua-duanya adalah gen resesif. Bila gen resesif, lemah sama lemah, sifat yang ditunjukkan adalah sifat lemah saja. Baik. Soalan ni macam ni, macam saya kata pernah keluar dalam soalan exam boleh jadi empat markah. Ha, tuan-tuan, empat -tuan. markah. So, rugi kalau tak boleh buat. Okey, antara contoh soalan empat markah ni macam mana? Ha, dia bagi gambar rajah ni dah siap. Kemudian mungkin dia akan lubangkan dua, tiga tempat macam tu. Okey, kemudian dia, dia suruh kamu lengkapkan. Ha, that's why cikgu nak kamu kena tahu macam mana cara nak membuat jalan pengiraan ini. Okey, next soalan dia akan tanya berapakah Uh, nisbah pokok tinggi kepada pokok kerdil ha, Ini antara contoh soalan selalu keluar juga Berapakah nisbah pokok tinggi kepada pokok kerdil So berapa tinggi? Kita bilang ada berapa? Satu, dua, tiga So tiga tinggi Berapa kerdil? Nisbah ada dua titik bertindih Satu kerdil Ataupun boleh kita katakan tiga nisbah satu boleh? Alright. Yang seterusnya adalah peratus. Ada juga soalan. Berapakah peratus pokok tinggi? Ah, Kalau ditanya berapa peratus pokok tinggi, simple saja. Ada berapa pokok tinggi semuanya? Ada tiga. Ada berapa jumlah anak? Ada empat. Tiga per empat darabkan dengan seratus peratus. Tekan saja kereta. Akan dapat tujuh puluh lima per ratus. Inilah antara soalan bahagian B. Soalan enam markah tuan-tuan yang pernah keluar dalam soalan exam. Okey, so sama saja apa yang saya tunjuk dalam uh, dalam slide show ni, kamu boleh ulang kaji sendiri. Okey, seterusnya saya tinggalkan kamu semua orang dengan soalan. Satu soalan di mana kamu kena tentukan nisbah fenotip kacukan bagi tumbuhan berbunga heterozigot dengan tumbuhan tidak berbunga iaitu Uh, dom, domain resesif Baik, mari saya bantu kamu Nisbah fenotip bagi kacukan pokok tumbuhan berbunga heterozigot Kalau homozigot, dia ada dua-dua huruf yang sama Kalau heterozigot, salah satu huruf dia mesti berbeza Dan dia bagi tahu simbol kat sini Kalau pokok berbunga, wakilinya huruf B besar dan dia bersifat dominan So, kita kacuk sekarang ni pokok B besar B kecil iaitu heterozigot. Dua-dua huruf tak sama. Tapi dia masih bawa sifat dominan iaitu berbunga. Kacukkan dengan tumbuhan tidak berbunga iaitu resesif. Kedua-duanya mesti B kecil, B kecil. Now, saya tinggalkan soalan ini. 
Tolong kacukkan B besar B, B kecil Dengan B kecil B kecil ni Kemudian kamu buat dalam kertas hand Snap gambar yang kamu telah buat tu Dan hantar ke dalam grup telegram Kelas kita masing-masing Okay, selamat mencuba Bye Yeah, yeah. I don't want to fall asleep, I don't want to pass away I've been thinking of our future cause I'll never see those days I don't know why this has happened but I'll probably be